年岁月浓，萧瑟尘封，恍若海市缄默片中。清心听花落，无虑不谋。所去处，可是我所求。相遇江山不同，乾坤五年不肯生动。并肩看苍穹，岁月比岁月浓稠。一眼可磨江岸空，荒唐。见这局势，让老夫如何静得下心闭关？到底是谁谋划的这场兵变？目的何在？是谁？不管你是谁，本宫都一定会把你救出来我有句话，不知当不当讲。说。我觉得，实力想当时，谋略很重要。但实力悬殊时，直接碾压即可。今日兵变，于大人而言，无论有多少花招，都不过是一记浮沉的事。其实，当年的朝露之变也是一样，埋伏了那么多兵马，最终都没能奈何他。你是说？要除掉裘子良，需先废他武功。是。当年我没中那一剑就好了，想不到，最终竟是败在了这里。是我无能，虽能习武，却始终难有突破。到现在，也是半桶水的功夫。元修，你所见过武学天赋最高的是谁？天赋最高？是谁？小杂鱼。糟了，武功。对呀、啊，小杂鱼的武功恢复了，大人必会追究这一点。我不知道什么兵符，楚国宫里虽然位高权重，总不能罔顾国法，随便给我扣上一个罪名就冤枉我吧？说说，本宫身边，谁是你的内应？受了碎骨刑，不到两个月，就恢复如初。有事，难道是你手下留情了？奴不敢。是吗？那么，你告诉本宫，这碎了的骨头是怎么长回去的？
，别管他，这是他自己作死，正如你所说的，一部烂棋。是，他是死是活，与我何干？你还是想想，怎么趁此机会拿到神才军兵权。燕之，别犹豫，别心软，不要介入，不要救。做什么的？奉太皇太后之命，给陛下送点橙子。大人吩咐，未经允许，不得任何外人外物送入。回去吧。是。不说没关系，咱们就慢慢耗着。我说我吃了药，你不信；我说我天赋异禀，你也不信。你想听什么？你想听，是有人把我的手脚故意弄断，让我强身健体吗？到底是谁背叛了我？是他。奴不敢，是他；奴不敢，是他；奴不敢，是他们；奴不敢。你一介阉奴，民心向背。你以为真的有人跟着你吗？你今日你若不说出真相，本宫会让你生不如死。大人，陛下不行了。有事，都在。你留下，盯着他。是。邱子良进宫了，去哪儿？救人。这，你不是说小杂鱼的事情以后都不会再管了吗？自我做出那样的决定，心里边难受的很，现在终于可以不难受了。救你的人来了。你怎么样？我没事。这只是开始，等爹爹回来，更有你受的。所以，你不是来救我了吗？你可真自信？你凭什么觉得我会救你？
？因为你要当皇后啊，没有你我也能当皇后。而且，没了你这个心上人，齐燕会更容易接受我。所以我还是那句话，除非你是我的人。也知道那不可能。鱼儿，答应我，这样，齐燕能赢，你能活，而我，也有不得不救你的理由。你若应了我，将来还能与齐燕一起，你何必一口回绝所有退路呢？我不会骗你。你虽然是裘子良的女儿，但我知道你并不坏。你虽然为他做了很多错事，但我知道，你的本心并不是坏人。我不知道你是何目的，但是陛下，一次又一次的被救，都是事实。胭脂，我已经把你当成朋友了，我不会骗你。齐燕就那么好吗？他，他不好，他人很骄傲，又不够圆滑。人呢，心气又很高。他一直努力的扮演一个认贼作父、窝囊无能的昏君，可是他却又无法虚与委蛇。这样的他。早告头，可是就是这样的他，让我想要一直守护他，一路上，哪怕跌跌撞撞，荆棘遍地，我也想要一直与他同行。我程若愚，永远都不会背弃陛下。如此，会死，你会死，他也会死。我从来都没后悔过。爷爷，程若愚好像你啊，是不是？他真的很像你。这样的人，让我如何忍心不救呢？一会儿阿修会带你出去，赶紧想办法医好你的手。那你是朋友，不是？是，是朋友。大人，一直暗中帮助程若愚的人，查到了，确如大人所料。我知道了，你先下去吧。是。就走了，为何还如此心虚不宁？
。裘子良发现陈若愚身受碎骨之刑，却能很快康复，必定会怀疑幼时。而他多疑的性格，不会放过他，还让他继续看守陈若愚。不好，世纪，赶紧通知阿修。你怎么？你去哪儿了？我一直在找你。爹爹，如此深夜，怎会前来？难道你还不知道吗？阿修，这是什么意思？为何会带回程若愚？请长其人恕罪，我被小杂鱼收买，带他去宫里，见陛下最后一面，被大人发现了，是我鬼迷心窍，贪图小杂鱼的贿赂，请大人和长其人责罚。真有意思。一个被废了的庶人，他能给你什么？本宫倒是也想听听。是子一局的武功心法。哦。小杂鱼武功，突飞猛进，在经历了碎骨之刑之后，还能恢复的那么快。而我的武功已停止不前需求，我就问他，他告诉我说，只要我让他见陛下最后一面，他就教我，请大人和长其人责罚，大人恕罪。言之，左氏的话。你信吗，爹爹？左氏他沉迷武功心法，许是一时之昏。哼，也是。若是如此神奇武学，也会令本宫心动。但是。十里爬万，阳奉阴违。在将其营，当如何处置？杀无赦。那还等什么？动手吧。你的人，你来，能死在长其人手上，也休死而无憾。裘子良，你们将其营的棋子全都被我收买了，要不然你都杀了怎么样？这样才正合我意啊！小杂鱼，闭嘴爹爹，阿修他跟随爹爹多年，功勋累累，请爹爹看在他以往辛劳，饶他一命吧
，营中棋子，能从卒子爬上来的，都是功勋累累，出生入死。若真的是赦免了他，将来不只是本宫，你的威严何在？阿修他与旁人不同，他救过女儿。爹爹。女儿求您一次，请让她将功赎罪。哼！作为长旗人，如此心软，不像你的风格。既然如此，你起来吧，本宫。再给他一次机会。不过，始作俑者不能轻饶。言之，你去了结他。他也舍不得。不是，此女另有用处。本宫不需要。但是，齐燕还没死呢，爹爹可留着她，牵制齐燕。齐燕已经在本宫的手掌心了。我是和他，你只能选一个。是，请爹爹允许女儿回房拿戒指。
我整整熬了八年，才熬到今天，难道就这么放弃了吗？我不能放弃，我是王家最后一个人，我绝不能放弃。看看胭脂怎么还没回来？是大人。我有话要对你说，下回再说吧。你不能杀鱼儿。他不死，阿修就要死。我不能为了一个程若愚。赔上阿修，胭脂，放开我！你放，你放开我！你听我说，你绝对不能杀了鱼儿。我别无选择。李小，你还不明白吗？裘子良怀疑的不是阿修，他怀疑的是我。他知道是我放了程若愚，所以他让我亲手杀了他，好让我断绝所有的念想。可以全心全意的效忠于他，这才是他真正的目的。我知道，程若愚不死，我就得死。你难道不顾我的生死吗？我就是因为顾及你，才不让你去杀他。这个世上，你任何一个人都可以杀，包括我。可鱼儿，不行。云姨，你若不说，他今世必须死。可能是若琳，他不可能。这个秘密，我藏了多年殿下，是王若琳。
他还有气。我找到他的时候，你并不在身旁。况且当时鱼儿命在旦夕，我救人心切，就暂时放弃了寻你。大夫机医治。他足足养了半年才见好，还因为那场变故，失去了全部的记忆。为了隐藏他的身份。我让程曦收养他，改名为程若愚，带他进了紫衣局。可是我没有想到的是，程曦竟然把他带到了陛下身边。长袭人，请快点，大人等得不耐烦了。你为何现在才说？你为何现在才说？鱼儿和陛下的感情日渐深厚，若是让鱼儿知道，当年是陛下亲手射杀的你们，还有你们的爷爷。原来程曦说的万喜是这个意思。还请长旗人尽快。我该怎么办？我该怎么办？胭脂，你听我说，你怎么救？满脸泪水，魂不守舍的，去找邱子良强人吗？不用救他，要杀他心急复发，来得慢了，请爹爹恕罪。吃药了吗？已经吃了，没有大碍。那就开始吧。
尸体太坏过，我要跟陛下一。啊啊！他犹豫，空了睡眠，谁还会留神处交接？程若愚已死，请爹爹检验。这就是下场。爹爹，那尸体如何处置？要送给齐燕吗？送给齐燕？凭什么？把他扔到乱葬岗。报，大人。说。不好了，宫里头来信，陛下他快不行了。陛下伤口恶化，大量出血，太医们也束手无策了。大人，去。把光王接来。是。爹爹属于光王，爹爹不是一向最讨厌他吗？此一时彼一时，先把他安置在绛旗营内。是。胭脂，你过来。再近一点。最近的人，也就是说，我赋予了你伤害我的权利，我要令义父失望。先按这个方子去熬药，强灌下去还能掉命，灌不下去，陛下就没命了。快去！是。
下，陛下。大人，储君一事还是要早做打算。再立一个不安分的，想分本宫的心是吧？你们好继续吃里扒外，中饱私囊，对吗？你们一个个有出息了，本宫特令赏下的军饷，你们也敢吞？冤枉啊，大人！我们再有天大的胆子，也不敢违背您的指令。滚！本宫不想再见到你们。滚！这里围了，封锁任何消息。是